Hello my dear children how are you hope you all are fine Today we will read a beautiful story from the book Butterfly class 3 তাহলে এতক্ষণ আমি কি বললাম যে আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমরা বাটারফ্লাই বই থেকে তৃতীয় শ্রেণীর একটা নতুন সুন্দর মিষ্টি গল্প পড়ব তো চলো দেরি না করে আমরা গল্পটা দেখে নিই আর গল্পটা পড়ে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পাশে থাকা বেল বাটনটাও প্রেস করে দিও যাতে আমি ভিডিও দিলেই সেটা তোমরা চট করে জানতে পেরে যাও তো চলো দেখে নিই আজকে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে তো দেখো আগের দিন আমরা পড়েছিলাম অ্যানিমালস নিয়েই একটা গল্প দ্য উইলি ফলোয়ার্স তো কেউ যদি না দেখে থাকো গল্পটা তাহলে অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশান বক্সে সমস্ত লিঙ্ক দেয়া থাকবে সেগুলোকে ক্লিক করলে তোমরা প্রত্যেকটা গল্প এবং তার অ্যাক্টিভিটিগুলো জানতে পেরে যাবে তো চলো আজকে আমরা অ্যানিমাল নিয়ে আরও একটা সুন্দর গল্প পড়ব গল্পটার নাম হচ্ছে অ্যানিমাল মিটিং মানে পশুদের সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ বা মিটিং ঠিক আছে তো এখানে দেখো অনেকগুলো পশুকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই তোমরা পশুগুলোর নাম জানো ঠিক আছে তো দেখো প্রথমে এখানে এটা হচ্ছে কি জিরাফ এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্রোকোডাইল এটা স্নেক এটা জেব্রা এটা হচ্ছে গরিলা এটা হচ্ছে লায়ন এটা হচ্ছে ভালচার বা শকুন এটা হচ্ছে ফক্স এটা টাইগার এটা ডিয়ার বা হরিন এটা হচ্ছে পোলার বিয়ার ঠিক আছে নিশ্চয়ই তোমরা সব কটা পশুকেই চিনতে পেরেছ তো চলো এবার দেখে নিচে কি লেখা আছে বলছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার মানে ছবির দিকে তাকাও ডু ইউ নো দ্য নেমস অফ অল দিস অ্যানিমালস তোমরা কি জানো এই সব কটা পশুর নাম তো আমরা তো পশুর নামগুলো অলরেডি পড়েই ফেললাম তাই না হোয়াট ডু ইউ জেনারেলি ফাইন্ড দিস অ্যানিমাল মানে তোমরা সাধারণত এই পশুগুলোকে কোথায় দেখতে পাও কোথায় দেখতে পাও এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে যে এখানে যে পশুগুলোর ছবি রয়েছে সেগুলোকে আমরা সাধারণত কোথায় দেখতে পাই ঠিক আছে আচ্ছা ক্যান ইউ সে আ ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট ইচ অফ দিস অ্যানিমালস মানে এই অ্যানিমালগুলো সম্পর্কে তোমরা কি কিছু কথা বলতে পারবে বা কিছু বলতে পারবে ঠিক আছে এই প্রশ্নটা করার দরকার নেই তো চলো আমরা আসল যে গল্পটা রয়েছে অ্যানিমাল মিটিং সেই গল্পটায় চলে যাই তো দেখো এখানে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা সিংহ রয়েছে আর তার সাথে রয়েছে তার বেবি নিচে লেখা দেখো আ লায়ন অ্যান্ড ইটস কাব তাহলে লায়নের বেবিকে বলে হচ্ছে কাব এই গল্পটা পড়ার সময় আমরা কি শিখব না যে অ্যানিমালসরা রয়েছে তাদের বেবিসদের নাম জানবো তার সাথে আমরা আর একটা জিনিসও জানব কিন্তু সেই জিনিসটা কি সেটা জানতে হলে তোমাদের কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে নেক্সট দেখো এখানে এখানে রয়েছে একটা ফক্স আর তার বেবি অর্থাৎ বেবি ফক্স তো ফক্সের বেবিকে কি বলে দেখো আ ফক্স অ্যান্ড ইটস পাপ তাহলে ফক্সের বেবিকে বলা হচ্ছে পাপ ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা লায়নের বেবি আর ফক্সের বেবির নাম পেলাম নেক্সট দেখো তো গল্পটা দেখে নি ওয়ান্স আপন এ টাইম কোনো এক সময় সাম ওয়াইল্ড অ্যানিমালস ডিসাইডেড টু হোল্ড আ মিটিং কিছু ওয়াইল্ড অ্যানিমালস মানে বন্য পশু যারা বনে থাকে তো তারা ডিসাইড করলো বা ঠিক করলো কি না একটা মিটিং করবে অ্যানিমালস কেম ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টু অ্যাটেন্ড দিস মিটিং তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পশুরা এলো এই মিটিংটা জয়েন করতে বা এই মিটিংটাতে পার্ট নিতে দ্য লায়ন কেম ফ্রম আফ্রিকা 
সিংহ এলো কোথা থেকে আফ্রিকা থেকে দ্য টাইগার ফ্রম ইন্ডিয়া বাঘ এলো ভারত থেকে ঠিক আছে অ্যান্ড দ্য পোলার বিয়ার ফ্রম সাইবেরিয়া সাইবেরিয়া হচ্ছে একটা পুরো বরফের দেশ ঠিক আছে তো সেই বরফের দেশ থেকে এলো কে না পোলার বিয়ার ঠিক আছে বা মেরু ভল্লুক মেনি আদার অ্যানিমালস কেম ফ্রম ফার অ্যাওয়ে কান্ট্রিজ অন্যান্য যে পশুগুলো তারা এলো দূরের দেশ থেকে অ্যাজ দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ দ্য বিস্ট যেহেতু সিংহ হচ্ছে সমস্ত পশুদের রাজা হি কন্ডাক্টেড দ্য মিটিং তাহলে সিংহই কিন্তু এই মিটিংটা পরিচালনা করল লায়ন রোডস ব্র্যাকেটে দেখো লেখা আরও এআরএস রোডস রোডস মানে গর্জন তাহলে সিংহের যে ডাক বা গর্জন সেটাকে বলে রোডস এভাবেই কিন্তু আমরা এই গল্প থেকে অ্যানিমালসদের বেবিসদের নামের পাশাপাশি তাদের সাউন্ডসও কিন্তু আমরা জানব বা তাদের ডাককে কি বলে সেটাও জানব আচ্ছা দেখো তো লায়ন রোর করে বা গর্জন করে কি বলল ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস বলছে স্বাগত প্রিয় বন্ধুরা উই আর হিয়ার টু শেয়ার আওয়ার প্রবলেম আমরা এখানে এসেছি আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব বলে টাইগার রোডস তাহলে দেখো টাইগারের সাউন্ড কেউ বলে রোর হ্যালো আই অ্যাম ফ্রম ইন্ডিয়া হ্যালো আমি ভারত থেকে এসেছি ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে মেন আর ডেস্ট্রয়িং দ্য ফরেস্ট মানুষরা কি করছে না বন জঙ্গল নষ্ট করে ফেলছে মানুষরা বাড়ি বানাচ্ছে রাস্তাঘাট বানাচ্ছে এর জন্য কি করছে না জঙ্গলটাকে কেটে ফেলছে এর ফলে কি হচ্ছে না জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পশু পাখিরা বাঁচতে পারছে না সো উই হ্যাভ নো ওয়ার টু লিভ তাই আমাদের আর থাকার কোনো জায়গা নেই এবার দেখো লায়নেস লায়নেসকে ফিমেল লায়ন বা মেয়ে সিংহকে বলা হয় লায়নেস ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে এখান থেকে কিন্তু আমরা মেল ফিমেলও জানব তো তাহলে এই গল্পটা কিন্তু খুব ভালো করে শুনবে এবং মন দিয়ে পড়বে আর অবশ্যই ভালো লাগলে অনেক অনেক লাইক শেয়ার করবে কারণ গল্পটা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে এবং আমরা শিখব তো দেখো মে লায়ন যেটা লায়নেস তার সাউন্ড হচ্ছে রোডস তো সে চিৎকার করে বা গর্জন করে কি বলছে হাউ টেরেবল বলছে ওরে বাবা কি ভয়ঙ্কর টাইগ্রেস টাইগ্রেস হচ্ছে ফিমেল টাইগার সে কি বলছে রোডস বা গর্জন করে বিসাইডস এছাড়া মেন আর অলসো হান্টিং ডিয়ার এছাড়াও মানুষ কি করে না ডিয়ার মানে হরিণ হরিণকে শিকার করে ইট ইজ আওয়ার মেন ফুড এই হরিণই হচ্ছে আমাদের আসল খাবার সো ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর আস টু ফাইন্ড ফুড নাও এ ডেস তাই এটা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর যে আমরা এখনকার যুগে আর খাবার খুঁজে পাচ্ছি না টাইগার রোডস এরপর আবার বাঘ গর্জন করে কি বলছে দেখো মেন আর অলসো কিলিং আস ফর আওয়ার বিউটিফুল স্কিন বাঘ বলছে যে মানুষরা আমাদেরও মেরে ফেলছে কেন না আমাদের যে চামড়া সেইটার জন্য আওয়ার বোনস আমাদের হার ক্লজ মানে থাবা অ্যান্ড টিথ মানে দাঁত তাহলে আমাদের দাঁত আমাদের হার স্কিন বা চামড়া সেগুলো পাওয়ার জন্য মানুষ আমাদেরও মেরে ফেলছে দেয়ার ইজ অনলি আ হ্যান্ডফুল অফ টাইগার্স লেফট ইন আওয়ার ফরেস্ট তাহলে আ হ্যান্ডফুল অফ টাইগার্স মানে এখন আমাদের জঙ্গলে খুব কম সংখ্যক বাঘ বেঁচে আছে কেন কি বাঘেরা তো খেতে পাচ্ছে না তো খাদ্য ছাড়া ওরা কিভাবে বেঁচে থাকবে তাই না তো তাহলে মানুষরা কিন্তু দেখো বাঘেদেরও ক্ষতি করছে 
এছাড়াও বাঘেদের যে চামড়া যে হার সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান তাই বাঘ মেরে তাদের চামড়া দাঁত হার এগুলোকে বিক্রি করছে মানুষরা কেন যাতে তারা বেশি পয়সা পায় কিন্তু এতে যে বাঘেরা মরে যাচ্ছে আমাদের দেশ থেকে বাঘ হারিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু মানুষরা একেবারে ভাবছে না গরিলা জিবার্স এবার দেখো গরিলা গরিলার সাউন্ডকে বলা হচ্ছে জিবার্স হুম আই অ্যাম ফ্রম দ্য কঙ্গ বেসিন আমি কঙ্গ বেসিন থেকে এসেছি উই অলসো হ্যাভ আ সিমিলার প্রবলেম বলছে যে আমাদেরও কিন্তু একই রকম সমস্যা রয়েছে আওয়ার রেন ফরেস্ট আর ভ্যানিশিং ফাস্ট আমরা আমাদের যে রেন ফরেস্ট রয়েছে সেটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে রেন ফরেস্ট কি না রেন ফরেস্ট ফরেস্ট মানে জঙ্গল রেন ফরেস্ট হচ্ছে একটা এমন জঙ্গল যেখানে প্রচুর বড় বড় গাছ আছে এবং এর ফলে কি হচ্ছে না সেই যে গাছগুলো রয়েছে এই গাছগুলো এতই বড় যে তার মাথার দিকের পাতাগুলো মানে একদম ছাউনির মতো তৈরি করেছে এবং এই ফরেস্টে কিন্তু চট করে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না এই গাছের এত পাতা মানে পাতাগুলো দিয়েই ফরেস্টটা কি হয়ে থাকে অন্ধকার অন্ধকার হয়ে থাকে তো সেরকম ফরেস্টেই থাকে গরিলা কিন্তু আস্তে আস্তে এখন সেই ফরেস্টও হারিয়ে যাচ্ছে পোলার বিয়ার গ্রোলস এবার দেখো পোলার বিয়ার সে কি করছে গ্রোলস মানে পোলার বিয়ারের সাউন্ডকে বলে গ্রোলস উই হ্যাভ আ ডিফারেন্ট প্রবলেম দো বলছে আমাদের কিন্তু সমস্যাটা একটু আলাদা কি প্রবলেম দেখা যাক ফক্স বার্কস তাহলে ফক্সের যে সাউন্ড বা শিয়ালের ডাককে বলে বার্ক ঠিক আছে টেল আস অ্যাবাউট ইট মিস্টার পোলার বিয়ার বলছে ঠিক আছে মেরু ভল্লুক তুমি তোমার সমস্যাটা বলো পোলার বিয়ার গ্রোলস পোলার বিয়ার আবার গ্রোলস করে বলছে দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য আর্থ ইজ রাইজিং গ্র্যাজুয়ালি বলছে যে পৃথিবীর উষ্ণতা বা গরম ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে দিস ইজ কল্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটাকে বলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ইট ইজ আওয়ার মেন প্রবলেম এটাই আমাদের আসল সমস্যা তাহলে বিশ্ব উষ্ণায়ন কি না এই যে আমরা বিভিন্ন গাড়ির ধোঁয়া তারপর তোমার এই যে আমরা কয়লা জ্বালাচ্ছি এর জন্য প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে প্লাস এত লোক তারা সবাই নিঃশ্বাস নিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ছে এর ফলে কি হচ্ছে না আমাদের পৃথিবীতে আস্তে আস্তে গরমের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন তাহলে দেখো এরপরে কি বলা হচ্ছে দেখে নি জেব্রা ব্রেজ তাহলে জেব্রা সাউন্ডকে বলা হয় ব্রে বাট হাউ ডাজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যাফেক্ট ইউ বলছে কিন্তু কি করে এই বিশ্ব উষ্ণায়ন তোমাদের ক্ষতি করছে ঠিক আছে এটা কাকে জিজ্ঞেস করছে পোলার বিয়ারকে পোলার বিয়ার গ্রোলস দেখো পোলার বিয়ার কি বলছে ইট মেল্টস দ্য আইস তাহলে পৃথিবীটা গরম হয়ে যাচ্ছে বলে পোলার বিয়াররা যেখানে থাকে সেখানের যে বরফগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে না একবারেই গলে যাচ্ছে ইট মেক্স দ্য ক্লাইমেট ওয়ার্মার ঠিক আছে আস্তে আস্তে আমাদের আবহাওয়াটাও গরম হয়ে যাচ্ছে উই ক্যান নট সারভাইভ ইন সাচ কন্ডিশানস আমরা এরকম পরিস্থিতিতে বাঁচতে পারি না কারণ পোলার বিয়ার ঠান্ডার দেশে থাকে বরফে থাকে যদি বরফ কলে যায় যদি চারদিকটা গরম হয়ে যায় তাহলে পোলার বিয়ারের পক্ষে বেঁচে থাকা কিন্তু খুবই অসম্ভব হয়ে পড়বে জিরাফ এবার জিরাফ কি বলছে দেখো বাট হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলছে কিন্তু কারা দায়ী এই যে আস্তে আস্তে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য ভালচার স্ক্রিমস ভালচার মানে শকুন ঠিক আছে তো শকুন কি করছে শকুনের ডাককে বলে স্ক্রিমস হু এলস বাট মেন তো বলছে কি যে এই যে আর কেউ নয় শুধু মানুষরাই দায়ী কারণ মানুষরাই কি করছে মানুষরা দূষণ বাড়াচ্ছে ঠিক আছে এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে দেখেছ তো সব কিছুর জন্য কিন্তু বনের পশু পাখিরা মানুষদেরকেই দায়ী করছে এবার ক্রোকোডাইল ক্রোকোডাইল মানে কুমির মেন অলসো পলিউট ওয়াটার 
তো কুমির কি বলছে বলছে মানুষরা জলকেও দূষিত করে কি করে দূষিত করে বলতো জলের মধ্যে কাপড় কাচ্ছে মানে পুকুরে বা নদীতে গিয়ে কাপড় কাচ্ছে স্নান করছে নোংরা ফেলছে তাই না নর্দমার জল গিয়ে জলের বিভিন্ন পুকুর বা নদীতে মিশছে এর ফলে কি হচ্ছে না জলটা দূষিত হয়ে যাচ্ছে ওয়াটার পলিউশন কিলস দ্য ফিশেস ইন দ্য রিভার তাহলে এই যে দূষিত জলের কারণে জলে যে মাছগুলো আছে তারাও কিন্তু মরে যাচ্ছে সো উই ক্যান নট ফাইন্ড এনাফ ফুড বলছে তাই তাহলে কুমিররা তো সেই মাছ খেয়েই থাকে তাই বলছে যে আমরা আর এই আমাদের খাবার মাছকে খুঁজে পাচ্ছি না সব তো এমনিই মরে যাচ্ছে স্নেক হিসেস তাহলে স্নেক বা সাপেস যে সাউন্ড তাকে বলে হিসেস মেন কিলাস আউট অফ ফিয়ার সাপ বলছে মানুষ তো আমাদেরকেও ভয় পেয়ে মেরে ফেলে দে থিঙ্ক উই আর হার্মফুল বলছে মানুষরা ভাবে যে আমরা হচ্ছি বিষাক্ত ডিয়ার হরিণ বাট ইউর বাইট ইজ পয়জনাস তো হরিণ সাপকে বলছে কিন্তু তোমরা কামড়ালে সেটা তো খুব বিষাক্ত আমরা জানি তো যে সাপের বিষ হচ্ছে মারাত্মক একটা জিনিস এতে তো সাপ কামড়ালে সেই বিষের জন্য মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ইট ক্যান রিয়েলি কিলা ম্যান বলছে এটা কিন্তু মানুষকে মেরে ফেলে সাপের বিষটা স্নেক হিসেস সাপ আবার কি বলছে বাট আই অনলি বাই টু প্রোটেক্ট মাই সেলফ সাপ বলছে আমি তো এমনি এমনি কামড়াই না আমি নিজেও ভয় পেয়ে যাই যে মানুষরা যদি আমাকে মেরে ফেলে তাই আমি নিজেকে বাঁচাতে মানুষদেরকে কামড়ে দিই বিসাইডস এছাড়া মাই পয়জন ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল আমার এই বিষ এটা কিন্তু খুবই মূল্যবান মেন ইউজ মাই পয়জন ফর মেকিং মেডিসিনস মানুষরা আমার এই বিষ ব্যবহার করে ওষুধ বানাতে তাহলে দেখো সাপের বিষ থেকে কিন্তু ওষুধ তৈরি হয় এলিফ্যান্ট ট্রাম্পেটস হাতির ডাক হচ্ছে ট্রাম্পেটস তো হাতি কি বলছে সো মেন আর রেসপন্সিবল ফর আওয়ার প্রবলেমস হাতি বলছে যে তাহলে মানুষরাই আমাদের সমস্ত প্রবলেমের জন্য সমস্যার জন্য দায়ী লায়ন রোডস সিংহ গর্জন করে বলছে দিস আর্থ ইস আওয়ার হোম টু বলছে মানুষদের সাথে এই পৃথিবীটা আমাদেরও বাসস্থান দে মাস্ট গিভ আস আ চান্স টু লিভ ইন ইট তাহলে মানুষদের উচিত যে আমাদেরও সুযোগ দেওয়া যাতে আমরাও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারি অল দ্য অ্যানিমালস টুগেদার সব পশুরা এবার একসাথে বলছে দেখো ও লর্ড হাই ভগবান গিভ মেন গুড সেন্স মানুষকে শুভ বুদ্ধি দাও মেক তেম কাইন্ড তাদেরকে দয়ালু বানাও তারা যেন পশুদের ক্ষতি না করে টিচ তেম টু শেয়ার দ্য আর্থ উইথ আস পিসফুলি মানুষকে শেখাও যে তারা যেন পশুদের সাথে এই পৃথিবীটাকে একসাথে বসবাস করার জায়গা হিসাবে গড়ে তোলে ঠিক আছে তো গল্পটা তোমরা খুব ভালোভাবে পড়বে আশা করি গল্পটা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে না যদি কারোর কোনো অসুবিধা থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো তো দেখো আমরা এখান থেকে আগে থেকে আমরা পেলাম লায়ন আর ফক্সের বেবিসদের নাম এখন দেখো জেব্রা জেব্রার বেবি হচ্ছে কে ফোল তাহলে জেব্রার বেবিকে বলা হচ্ছে ফোল এবার হচ্ছে ডিয়ার ডিয়ার মানে হরিণ হরিণের বেবি হচ্ছে ফন এফ এ ডাব্লু এন ফন ঠিক আছে আর হাতি হাতির বেবি হচ্ছে এলিফ্যান্ট অ্যান্ড ইটস কাফ তাহলে হাতির বেবিকে বলে কাফ সি এ এল এফ কাফ কিন্তু এল এর উচ্চারণ এখানে হবে না ঠিক আছে তো তোমরা গল্পটা বারবার রিডিং পড়বে ভিডিওটা দেখে দেখে এবং প্রত্যেকটা অ্যানিমাল আর তার বেবিসদের নামগুলো মুখস্থ করে ফেলবে অ্যানিমালসদের সাউন্ডসগুলো মুখস্থ করে ফেলবে ঠিক আছে তো তোমরা এভাবেই কিন্তু গল্পটা তৈরি করো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই পরের দিন আমরা এটা তোমরা পড়ে ফেলো পরের দিন আমরা এর এক্সারসাইজ নিয়ে ফিরে আসছি ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো সুস্থ